হাই এভরিওয়ান কেমন আছেন আপনারা আশা করি আপনারা অবশ্যই ভালো আছেন আমরাও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তো আমার চ্যানেলটা আমি নতুন খুলছি ফোর উইক ফোর উইকস হয়েছে তো আপনারা যদি পছন্দ করেন অবশ্যই আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক করবেন আর আজকে মনটা খুবই খারাপ যাচ্ছে বিকজ বাংলাদেশের ডেঙ্গুর অবস্থা খুবই খারাপ বিশেষ করে ছোট বাচ্চাদের ছোট বাচ্চাদের বেশি এফেক্ট করতেছে তো বাংলাদেশের মায়েদের জন্য আমি কিছু কথা বলতে চাই মায়েরা বাচ্চাদেরকে অবশ্যই মশাই টানায় শোয়াবেন আর এই মশাটা বিশেষ করে ছোট বাচ্চাদের এফেক্ট করতেছে কারণ সকালের দিকে বাচ্চারা ঘুমায় থাকে আর সন্ধ্যার দিকে বাচ্চারা ঘুমায় থাকে ওই টাইমেই ডেঙ্গু মশার কাম কামড় দিচ্ছে বাচ্চাদেরকে তো আপনারা অবশ্যই বাচ্চাদের দিকে খেয়াল রাখবেন এই দিকটা খেয়াল রাখবেন যখনই বাচ্চাদেরকে শোয়াবেন তখনই আপনারা মশাই টানায় দিবেন অথবা কাছে থাকবেন খেয়াল রাখবেন প্রতি বছরই মানে বাংলাদেশের একটা না একটা মানে সমস্যা থাকেই গত বছর যে মন চিকুন গুনিয়া হয়েছিল এই তো এখন আমি গার্ডেন থেকে কিছু মিষ্টি কুমড়ার পাতা তুলে ফেলতেছি আর এই যে একটু পাতা হলেই আমাদের সংসারে হয়ে যায় আর বেশি লাগা গার্ডেনে অনেক বাতাস তো পাখি শব্দ শুনে এই তো আমার মিষ্টি কুমড়া মাসাল্লা এবারও আমার অনেকগুলো মিষ্টি কুমড়া হয়েছে তো কিছু কিছু আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি এই এবার আমি পড়া গায়ন করছিলাম সো পড়া গায়নের জন্যে আমার মিষ্টি কুমড়াগুলো আমার মনে হচ্ছে যে অনেক ভালো হয়েছে আর আমি গাছের মধ্যে কম্পোস্টও করি নিজের নিজে নিজে কম্পোস্ট করি করে এগুলোতে দিই অনেক মাসাল্লা ফুল হয়েছে চতুর্দিকে ফুল হয়েছে আপনাদেরকে কিভাবে কম্পোস্ট করি আমি আর একদিন শোনাব তো আমি পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখছি যাতে কোনো পোকা টোকা মিষ্টি কুমড়ার মধ্যে নাই করতে পারে খুব ভালো হয় বড় হয়ে যায় তাড়াতাড়ি যেহেতু আমাদের ইউকেতে অনেক ঠান্ডা ওয়েদার তো এই যে এইখানে পেঁয়াজের ফুলকা আছে অনেকগুলা হয়েছে এই তো আমি চলে আসছি কিচেনে তো আমি আমার শাকগুলো ধুয়ে নিচ্ছি খুব ভালো করে ধুয়ে নিলে ময়লা টয়লা যা থাকে এগুলো সব পরিষ্কার হয়ে যায় তো আমি কিছু লাল শাকও নিয়ে আসছি তো আজকে গার্ডেনের শাক সবজি দিয়ে আমরা লাঞ্চ করব এই যে অনেকগুলো লাল শাক এগুলা আজকে রান্না করি লাল শাকটা সাইমন খুব পছন্দ করে তো লাল শাকটা আমি শুধু এমনি পেঁয়াজ রসুন আর কাঁচামরিচ দিয়ে ভেজে ফেলবো আর মিষ্টি কুমড়ার পাতাটা আমি ডাল দিয়ে রান্না করব তো তাই মনে মিষ্টি কুমড়ার পাতা খেতে চায় না শুধু লাল শাকটাই পছন্দ করে তো মিষ্টি কুমড়ার পাতাটা আমরা খাবো আর সাইমনকে লাল আমার হাজবেন্ড হচ্ছে ই নিয়ে আসছিলো জারি কুমড়া তো ওইটা দিয়ে আমি কই মাছ দিয়ে রান্না করব তো আমার এখানে চারটা চুলা আছে আমি চারটা চুলার মধ্যেই আজকে রান্না করব একটার মধ্যে লাল শাক দিব আর একটার মধ্যে মিষ্টি কুমড়ার শাক আর একটাতে এই তো মিষ্টি কুমড়া মিষ্টি কুমড়া ভাজি খেতে অনেক মজা তো আমাদের স্যাটারডে সানডে একটা বার্থডে পার্টি আর একটা আমার ফ্রেন্ডের ফ্রেন্ডের বাসায় ইনভাইট আছে ওখানে যাব তো আমি এখানে চারটা চুলার মধ্যেই রান্না বসাই দিব একটার মধ্যে কই মাছ দিয়ে আর চালি কুমড়া দিয়ে রান্না আর একটা তো হচ্ছে লাল শাক আর একটাতে ডাল দিয়ে মিষ্টি কুমড়ার পাতা দিয়ে রান্না করব আর একটাতে এই যে মিষ্টি কুমড়া দিয়ে দিয়ে দিব তো আমরা এই লন্ডনে আছি এখানে অনেকগুলা বাঙালি শপও আছে যেখানে নাকি বাংলাদেশি সব কিছু পাওয়া যায় সব সবজি সব সুটকিও সুটকিও পাওয়া যায় এমন কোনো কিছু নাই যে বাংলাদেশি তো আমি যেই রাতে থাকি এখানেও বাঙালি শপ আছে 
তো আমাদের এই এরিয়াতে প্রত্যেকটা বাসাতেই এরকম গার্ডেন আছে যারা নাকি নিজেদের পছন্দের সবজিগুলা করে খাচ্ছে অথবা যাদের ফুল প্রিয় ফুলের বাগান করতেছে যখনই আশেপাশে বের হই দেখা যায় যে ফুল আর ফুল এত সুন্দর সুন্দর মাল্টি কালারের ফুল ওরা ইংলিশটা বিশেষ করে ওদের বাসাটা এত নিট করে রাখে যদিও আমরা এত পারি না কিন্তু ট্রাই করি আমি আমরা তো সবজির বাগানই বেশি করি যারা এশিয়ান আছে এশিয়ান সবজিগুলা করি খুবই মানে ফুলগুলা দেখলে মনটা শান্তি হয়ে যায় এত সুন্দর ফুল বের হলে আমার তো ভিডিওগুলো আমার দেওয়া আছে তো আমার এরিয়ার ভিডিওগুলো আপনারা দেখতে পান মনে হয় তো ভালোই লাগে আমার বাসা থেকে কাছেই শপিং মল আছে পার্ক আছে তারপরে সি সাইড যেটাকে আমরা আমাদের বাসা থেকে পাঁচ মিনিট টাইম লাগে যেতে এরিয়াটার আমার বাসার পাশে যে একটা ই আছে রোড আছে ওইটাকে বলে পিটোরয়েল চেস মানে খুবই অনেক অনেক লম্বা করে একটা রাস্তা খুব সুন্দর অপোজিটে আমার সাইমনের স্কুল খুবই বড় একটা এরিয়াতে আসছি খুব ভালো লাগে চতুর্দিকে শুধু গার্ডেন আর গার্ডেন সবাই সুন্দর করে যার যার বাসাগুলা অনেক নিট করে গোছায় রাখছে তো আমি এখানে একটু গরম মশলাগুলা দিয়ে দিলাম এই যেখানে দারচিনি এলাচি লং আর আর একটু জিরা গোলমরিচ এগুলা দিয়ে দিলাম এক সাইডে পেঁয়াজ আর রসুন দিয়ে দিয়েছি দুই দিকে আমি একটু করে ভেজে নিচ্ছি মশলাটা একটু ভেজে নিলে প্রথমে খুব একটা সুন্দর পারফিউম আসে খাবারে আমি একটু ভেজে কিছুক্ষণ একটু নেড়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব এরপর যখন পেঁয়াজটা ব্রাউন হয়ে যাবে সবগুলা মশলা দিয়ে দিব যত পাউডারগুলো আছে ওগুলো দিয়ে দিব তো আমার বিচের যেই কাছে যে পাঁচ মিনিট লাগে আমার বাসা থেকে যেতে তো ওই বিচটা আর আমি গিয়েছিলাম সেদিন তিন চার দিন আগে গিয়েছিলাম ভিডিও করে নিয়ে আসছিলাম তো আমার আজে আইপ্যাড আমি ইউজ করি ওইটা মেমোরি ফুল হয়ে গিয়েছিল তো আমার হাজব্যান্ড কিছু উল্টা পাল্টা কিছু আগের ছবি টবি ছিল তো ওগুলা সবগুলাই ই করে ফেলছে রিমুভ করে ফেলছে তো বিচের এটা অনেক সুন্দর করে করছিলাম ভিডিওটা তো ওইটা সহ ডিলিট হয়ে গেছে তো নেক্সট টাইম আমি আবার যখন যাব তো ওই ওইটা আমি ভিডিওটা আমি আবার করব আপনাদেরকে অবশ্যই দেখাবো তো আমি আর একটা বিচে যাব ওই বিচটা হচ্ছে যে বাসা থেকে প্রায় সাত আট কিলোমিটার দূরে ওইটা ওই বিচটা তো ওখানে বাচ্চারা বাচ্চাদের একটা সেকশান আছে যেটাতে বাচ্চারা খেলতে পারে সুন্দর করে তা এখানে যে স্টেশনগুলো আছে আর শপিং মলগুলো আছে আর যত মানে এয়ারপোর্টের যত ই আছে তো এগুলাতেই প্রত্যেকটা জায়গাতেই ম্যাপ দেওয়া থাকে ডিজিটাল ম্যাপ যেটা মানে ইজিলি খুঁজে পাওয়া যায় যে কোথায় যাচ্ছি বা হারাই যাওয়ার কোনো ই নাই এখানে ম্যাপগুলা দেখে দেখে যার যার গন্তব্যস্থানে চলে যাওয়া যায় সাইমন মাছ খেতে পছন্দ করে না তো যেদিনই মাছ রান্না করি ওই দিন আমার একটা টেনশন হয়ে যায় যে খাবে কি না তারপর আমি ট্রাই করি ওকে বসে থেকে খাওয়ানোর জন্য কারণ মাছের মধ্যে তো অনেক পুষ্টি থাকে আর আমার তো মাছ খুবই প্রিয় যে কোনো মাছ আমার খুবই প্রিয় আর এশিয়ান মাছ তো আমার আরও ভালো লাগে তো যেদিন মাছ রান্না করব ওই দিন 
বাচ্চাদেরকে মুখে তুলে খাওয়ায় দিতে হয় আদারওয়াইজ ওরা খেতে চায় না ম্যাক্স খায় কিন্তু সাইমন খেতেই চায় না তো আমি মুখে তুলেই খাওয়াই দিই কারণ মাছেও তো একটা পুষ্টি আছে যেটা খাওয়া দরকার বাচ্চাদের আমরা আছি এখানে এখানে কাছাকাছি কোনো আত্মীয় স্বজন নাই তো আশেপাশে যে নেইবর্স আছে যারা ওরা সবাই ভালো যে কোনো উইকেন্ডে আমাদের বাসায় আসতেছে আমরাও যাচ্ছি এরা মানে আত্মীয়র মতোই হয়ে গেছে সবাই খুব ভালো সামনে সানডে আসতেছে এই সানডে তো একটা আপুর বাসায় যাব এয়ারপোর্টটা আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের মতো হয়ে গেছে ও বাচ্চার দুইটা ছেলে আমারও দুইটা ছেলে তো ওর ছোট ছেলেটার সাথে আমার ম্যাক্সের খুবই রায়ান নামও অনেক বেস্ট ফ্রেন্ড হয়ে গেছে ও খুবই মানে দুজন দুজন কাছাকাছি হলে মনে হচ্ছে যে ওরাই সব বাসা তুলে নিচ্ছে এরকম চিল্লাচিল্লি হয়েছে খুব মানে কি যে আনন্দ করে ওরা আর বড় ছেলেটাও আমার সাইনের সাথে রামের নামও সাইনের সাথে খুব মানে বেস্ট ফ্রেন্ডের মতো তো ওদের বাসায় ইনভাইট করছে এই সানডেতে আমরা যাব আর আপু তো ভাইয়াটাও তো আমার মশলাটা কষানি হয়ে গেছে আমি গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি ফুটন্ত পানি দিয়ে আমি এখানে আমার মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি হলুদ মরিচ ধনিয়া গুঁড়া জিয়ার গুঁড়া আর হচ্ছে একটা রাজা মশলা পাউডার ওইটা কালি পাউডার দিয়ে আমি কিছু খুন কষাই তারপরে আমি এটার মধ্যে জালি কুমা দিয়ে দিব তারপরে কিছুক্ষণ হয়ে গেলে তারপর আমার মাছটা আমি ভেজে রাখছিলাম কই মাছটা ওটা দিয়ে আমার রান্নাটা কমপ্লিট করে ফেলব আর ওই ওই পাশে যেটা আছে তো এইটার মধ্যে আমি বেশি করে পাতা আমার ডাল দিয়ে আমি এটা রান্না করতেছি তো আমার সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আর নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন বেল বাটনে ক্লিক করলে নতুন নতুন ভিডিওগুলো চলে আসবে এই তো আমার রান্না প্রায় হয়ে যাচ্ছে চার তিন চার মিনিট লাগবে তো প্রতিদিন যে ভিডিওগুলা করি আমি ওগুলো সবগুলাই আমার ভালো লাগার তো এগুলাই আমি সবাইকে দেখানোর চেষ্টা করি অনেকের হয়তো ভালো লাগতেও পারে আবার নাও লাগতে পারে এটা যার যার ব্যাপার প্রত্যেকটা মানুষের লাইফস্টাইল ডিফারেন্ট তো আমি হয়তো গার্ডেনিংটা বেশি পছন্দ করি ওই জন্যে গার্ডেনিংটা আমি আপনাদেরকে দেখায় ফেলি তো গার্ডেনটা আমার প্রতিদিনেরই সঙ্গী কিছুক্ষণ পর পর আমি গার্ডেনে দেখি আমি ওখানে যে যে ঘুরে ঘুরে যে আমার গাছগুলা কেমন আছে তো আমি গার্ডেনের যে কম্পোস্টটা আমি বানাই ওইটা আমি আমার গাছ সবজি যত রান্না করি ওগুলা যত পিলগুলো আছে ওগুলো আমি রেখে দেই রেখে আমি হয়তো মাটির সাথে মিশাই ফেলে আর কিছু ড্রাই লিপস থাকে ওগুলোও দিয়ে দিই দিয়ে ওইটা মিশাইয়ে আমি একটা কম্পোস্ট তৈরি করে আর আমার বাসায় যত নিউজ পেপার আছে আর যত কাগজ আর কিচেন টাওয়াল এগুলো যে ওয়েস্টিং ইগুলো আছে এগুলো আমি সব সবজিগুলোর সাথে পিলগুলোর সাথে মিশায় আমি কম্পোস্টটা বানাই আর এটা তো পরিবেশের জন্য ভালো নষ্ট না করে এগুলো আমি মিশায় আমি একটা সুন্দর কম্পোস্ট করে গাছের জন্য খুব ভালো হয় প্রতি বছরই আমি একটু করে কম্পোস্ট বানাই ফেলি খুব সুন্দর হয় এ তো আমার রান্না কমপ্লিট এখন খাওয়া দাওয়ার সময় হয়ে গেছে লাঞ্চ টাইম তো আমরা সবাই আসছি টেবিলে খাওয়া দাওয়া করব এ তো আমার প্লেট আমার মিস্টার জ্যাডও বসে গেছে খেতে বাই